Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir un tutorial acerca de cómo preparar sus moldes, cómo engrasarlos, cómo empapelarlos para tener un resultado excelente en la preparación de sus pasteles, para no sufrir con que ya se me quedó pegado y nada más me salió la mitad del pastel, nada de eso. Les voy a compartir varios tips y varias formas para que ustedes encuentren cuál es la mejor para ustedes. Espero que les guste mucho y también les recuerdo, si les gusta, no dejen de darle like, no dejen de dejarme sus preguntas y así las tienen en los comentarios. Y si creen que a alguien le puede servir este video, también no dejen de compartirlo. Entonces vamos a empezar ya con el tutorial. Vamos a iniciar empapelando este molde cuadrado. Sí, lo vamos a proteger. Voy a estar utilizando parchment paper o papel de horno, papel para hornear. Este es muy diferente al papel encerado, este está siliconado y es especial para meterlo al horno y que no se queme y el papel encerado sí se quema, también existe el papel estrella que es un papel que tiene muchas estrellitas rojas y ese papel también es como este, siliconado y se utiliza para que no se nos peguen las cosas, ese papel lo encuentran en tiendas de repostería y ese papel va con las estrellitas las estrellitas no deben de tocar nuestras masas y nuestras galletas, van hacia, hacia la parte de abajo. Porque ustedes van a ver aquí las estrellitas, las tienen que poner hacia la parte de abajo. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a medir que nuestro molde, si sí, esté cubierto por todos los extremos, aquí le sobra un poquito, voy a cortar un poquito con las tijeras, voy a cortar una línea que es el sobrante, y voy a checar que de los lados también esté bien. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer es que voy a marcar con una pluma o con un marcador, con lo que tengan, unos puntitos en las esquinas de cada molde. A veces la pluma no, no pinta por, porque el papel es como siliconado, pero le hago yo una pequeña marquita. ¿sí? Entonces voy a retirar mi molde. Y lo que voy a hacer es que voy a cortar en diagonal hacia el puntito. Y ahora me voy al otro extremo y voy a cortar igual en diagonal. Perfecto. Ya que tengo mis cuatro cortes, voy a doblar y voy a marcar ya las líneas. ¿sí? Así voy a marcar las cuatro líneas. a formar el cuadrado. Esto también lo pueden hacer con un molde rectangular. Después de formar mis cuatro líneas, voy a cortar aquí en línea recta y voy a quitar estos piquitos porque no quiero tener tanto papel dentro de mi molde. Nada más de un extremo, por decir del de abajo y del de arriba. Voy a cortar aquí. Perfecto. Entonces, voy a poner un poquito de mantequilla o de manteca, de lo que ustedes quieran, con una brochita. La verdad no voy a cubrir todo el molde, sino nada más voy a poner un poquito porque lo que quiero es que tenga un poquito de materia grasa para que mi papel se adhiera y no se esté moviendo. En este caso yo le puse mantequilla. Entonces voy a, a poner mi papel y estos, estas partes que sobran las voy a meter en esta pared. Y así lo voy a bajar muy bien. Y esos, esas partes que sobran van detrás del papel. Marco muy bien toda la parte de abajo, que esté bien pegada, que estén bien, bien marcadas las, los extremos. Y si se fijan, ya quedó nuestro papel. Aquí se despega un poquito estas partes porque aquí no hay no hay mantequilla vamos a poner un poquito para que nos ayude a que se pegue y que no se nos mueva nuestro papel si 
si ven que, que sobra un poquito también pueden cortar ya cuando estamos en el molde podemos cortar para que quede al ras y a veces si lo dejan un poquito más grande no importa porque a veces la masa tiende a subir entonces si crece un poquito más no importa entonces si se fijan así queda ya nuestro molde perfectamente empapelado por todos lados y esto nos va a ayudar a que no se nos pegue absolutamente nada si ustedes hornean un pastel el día de hoy y lo van a desmoldar hasta el día de mañana no hay ningún problema porque el papel les va a asegurar que no se les va a pegar entonces esta es una manera muy fácil de de proteger su molde ¿sí? con papel pero acuérdense que sea papel especial de horno a continuación les voy a dar otra opción para engrasar sus moldes especialmente cuando vamos a utilizar roscas y que a lo mejor es un poquito más difícil o más laborioso sí se puede pero es un poco más difícil o más laborioso utilizar el papel entonces fíjense bien vamos a hacer una mezcla a partes iguales de harina aceite y manteca entonces lo primero que voy a hacer es que voy a llevar la manteca al microondas a que se funda. Una vez que ya la tenemos fundida vamos a agregar el aceite y por último vamos a agregar la harina. Todos estos tres ingredientes van a partes iguales. Ustedes saben si hacen 100 gramos, si hacen 200 gramos, la cantidad que ustedes quieran entonces van a partes iguales y nada más los vamos a mezclar a que se integren perfectamente bien esta preparación al contener manteca vegetal y aceite vegetal nos puede durar mucho tiempo entonces una vez que la tengamos lista lo que vamos a hacer es que la vamos a verter en un frasquito que tengamos y aquí vamos a conservar ya nuestro desmoldante y así lo podemos tener en la despensa y utilizarlo cuando queramos entonces la manera de engrasar una rosca es así de sencillo con una brochita van a tomar un poquito de su mezcla y van a empezar a extenderla por toda la superficie de su molde Entonces, así queda ya protegido nuestro molde por todos lados y es una opción súper práctica porque cada vez que queremos engrasar sacamos nuestro desmoldante y pasamos la brochita, ¿sí? Yo les sugiero que lo hagan con brocha de silicón para que sea fácil luego lavarla. La dejan un ratito en agua bien caliente y va a soltar toda la grasa que se le pudo haber pegado. Entonces, así queda nuestro molde ya perfectamente protegido por todos lados. A continuación vamos a engrasar el típico molde redondo de pastel. Este molde, este tipo de molde, yo siempre, así como por regla general, les, les corto un círculo en la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a doblar mi papel a la mitad, es igual papel de horno, luego a la otra mitad y luego lo voy a doblar otra vez a la mitad. ¿Sí? Y voy a marcar del centro hacia afuera y nada más voy a hacer aquí como un pequeño doblez que quede un poquito marcado. Y con las tijeras voy a cortar así. La verdad no, no les tiene que quedar perfecto, con que cubra toda la superficie está bien. Entonces nada más me voy a asegurar, me quedó un poquito grande. Lo que voy a hacer es que voy a volver a doblar y... Sí, aquí está lo que está sobrando y voy a cortar. Perfecto. Al poner un papel de base nos vamos a asegurar que para nada se nos vaya a pegar el pastel. ¿sí? De, para nada se nos va a pegar porque cuando lo voltemos así nosotros el papel va a salir el pastel va a salir, perdón, con el papel pegado y ya nada más lo vamos a desprender. Muchas veces engrasamos nuestro molde y si no tiene papel, 
se logra quedar algo pegado en el centro, no sé si alguna vez les ha pasado ya cuando no ponemos papel y se queda aquí un pedacito de pastel pegado, entonces con el papel nos aseguramos que no nos pase eso. Este lo voy a engrasar de una manera tradicional, que es con mantequilla, voy a poner un poquito de mantequilla en mi molde y con una brochita lo, lo voy a extender muy muy bien, voy a extender súper bien toda la mantequilla, la mantequilla la tengo a temperatura ambiente para que sea fácil poderla poner. Voy a poner aquí mi papel. Lógicamente aquí ya no se va a pegar nada, pero sí voy a agregar un poquito de harina para enharinar todos los extremos del molde. Y entonces nada más voy a empezar a rodar así mi molde para que se vaya cubriendo todo de harina. Si algún día ustedes no tienen papel, entonces lo hacen en todo el molde sin el papel. ¿Sí? Y esta es una manera que queda súper protegido nuestro molde. Es la man manera para mí tradicional con mantequilla y con harina. Y así es como queda nuestro molde ya protegido y listo para usar. Enseguida les voy a enseñar cómo proteger un molde desmontable. Un molde desmontable, vamos a quitar el broche, vamos a abrir... Y vamos a poner aquí nuestro papel en la base, ¿sí? Y vamos a presionar y a cerrar. Esto que hace aquí el papel nos ayuda a procurar que si llegamos a poner una mezcla muy líquida, el líquido no se vaya a fugar. Si quieren, cuando sea algo demasiado líquido, les sugiero que pongan el papel doble. Y eso les va a ayudar muchísimo a que no se vaya a fugar la mezcla. Entonces aquí lo único que hacemos ya es cortar un poquito los extremos de nuestro papel. Ahora, aquí hay algo súper importante. Cuando este molde yo lo voy a utilizar para hacer una tarta en frío o un pie que no va a ir al horno, a mí me gusta mucho utilizar acetato. El acetato lo consiguen en la papelería, viene el tamaño de una hoja y ustedes ya lo cortan por la mitad y ya lo van a utilizar. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a abrir un poquito su molde para poder introducir, déjenme les explico, para poder introducir en esta ranurita el acetato. Entonces, lo van a poner así, ¿sí? Y van a poner otra tirita, Van a poner otra tirita también por acá a completar todo el círculo. Y ya les va a quedar su molde protegido con el acetato. Este es súper importante porque cuando nosotros desmoldamos un pie, quitamos nuestro aro y el pie normalmente va a quedar aquí con el acetato pegado. Y cuando nosotros vamos desprendiendo el, el acetato, la orilla del, del pie va quedando perfecta. Entonces, cuando vaya a hacer para un pie en frío, la mejor manera es prepararlo así, de esta manera. ¿sí? Con su papel y su acetato en esta parte. Inclusive, si van a poner muchísimo relleno, pueden poner el acetato mucho más alto para que si su relleno sube hasta aquí, el acetato se lo sostenga. El acetato es una maravilla para trabajar en frío. Y cuando vamos a utilizar este molde para una preparación caliente, vamos a hacer lo mismo, vamos a poner nuestra base y aquí podemos engrasar con mantequilla y luego con harina o también podemos poner papel de horno. ¿sí? Aquí lo que yo voy a hacer es que voy a cortar dos tiras Dos tiras, más o menos, no las quiero tan... Voy a medir el alto del molde, no la quiero tan alta, más o menos aquí va a ser. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a poner un poquito de mantequilla en mi molde, todo alrededor, 
para que eso me ayude a que el papel se pegue. Entonces, una vez que ya está todo súper engrasado de mantequilla, voy a empezar a poner mi papel y lo voy a meter como el acetato entre la ranurita, entre lo que es la charola y lo que es el aro del molde. Aquí, en este caso, la mantequilla nos va a ayudar muchísimo a que se nos quede pegado. Y aquí nada más vamos a completar el círculo. Perfecto. Entonces, así queda súper bien nuestro molde protegido. ¿sí? También, igualmente les digo, pueden hacer estas tiras tan altas como ustedes quieran, porque si estamos haciendo un bizcocho alto y va a subir, esto nos va a ayudar a soportarlo y a que no se derrame. Entonces, esta es una manera también muy buena de empapelar sus moldes desmontables. Por último, ahora vamos con uno de los que yo considero los más difíciles. Cuando tenemos moldes así como este, que tienen miles de ranuritas y recovecos y todo, aquí tenemos que ser exageradamente cuidadosos con el engrasado. ¿Por qué? Porque si se queda tantitito sin engrasante, se va a pegar ahí el pastel y ese pedacito que se pega se puede traer mucho alrededor y hacernos un gran boquete en nuestro pastel. Entonces, estos son un verdadero reto. También existen otras op opciones de, de engrasar los moldes con aceites. Hay aceites que ya venden en el supermercado en aerosol, que como este, por lo general dicen que son for baking, que son para hornear, que traen aceite y harina juntos, ¿sí? Pero este, esto es cuando no tenemos mucho tiempo, yo la verdad lo uso mucho aquí en el canal y engraso rápido porque no me quiero tardar mucho, por eso ahora les hice este video detallado con todas las opciones que tienen. Entonces estos también son muy prácticos, pero la verdad las mejores opciones son las que les he presentado. Y aquí lo que yo hago para este, para este tipo de moldes es que tengo un trozo de mantequilla y voy a agregar la misma cantidad de harina. Y voy a hacer una pastita, voy a hacer una pastita con estos dos ingredientes. Una pastita que esté súper suave. Esta pasta, a diferencia de la otra que hicimos con manteca, esta no dura tanto porque la mantequilla es de origen animal. Entonces no tiene tanta duración como la que está hecha con manteca y con aceite. Es diferente y es diferente también la consistencia que vamos a obtener al final. Entonces vamos a revolver hasta formar una pasta suave de harina con mantequilla. Más o menos les tiene que quedar algo así, si se fijan, es una pasta súper, súper untable. Y aquí también nos vamos a ayudar de una brocha. Nos vamos a ayudar de una brocha y vamos a, a pasarla. Y con mucho cuidado y sobre todo con mucha paciencia vamos a ir engrasando todo nuestro molde conforme van las líneas y los dibujos que trae el mismo. Esto la verdad sí requiere tiempo, pero les aseguro que vale la pena hacerlo. Es, es muy feo <risa> hacer un pastel, los ingredientes, la masa, todo perfecto y que a la hora de desmoldar se te quede pegado la mitad y que ya no lo puedas utilizar. La verdad sí da mucha tristeza. Entonces, en los tipos de estos moldes, que ahora la verdad hay muchísimos divinos, con muchísimas formas y todo, sí requieren de paciencia y de mucho cuidado cuando los engrasemos. Y así nos vamos a ir hasta terminar el molde. Todos los recovecos y todo que queden súper, súper cubiertos de nuestra pastita de mantequilla con harina y es bien importante que no se nos queden como por aquí si se aprecia se empieza a quedar pegado muy grueso es bien importante darle un poquito con la brochita para que no se quede ninguna ranura llena de mantequilla si no queremos las ranuras bien engrasadas pero sobre todo las queremos libres para que nuestra masa de pastel penetre perfectamente en cada ranurita y en cada detalle de nuestro molde. Y así terminamos ya con este tutorial. Son muchas las opciones que hay para proteger nuestros moldes. Recuerden siempre utilizar papel 
de hornear, no papel encerado, y pueden hacer también su mezcla, pueden hacerlo con mantequilla y harina, o también pueden utilizar algún spray de los que se consiguen ahora. Pero la verdad hay opciones súper económicas como esta, de esta mezcla, que es súper durable y súper práctica, la pueden tener almacenada en su despensa y es una excelente opción para proteger sus moldes. Espero que les haya servido mucho este tutorial y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.